സംവിധാനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെട്ട ഒരു വളയം അല്ലേ വളയം കല്ലാച്ചി കല്ലാച്ചി വളയത്തല്ലേ ചന്ദ്രൻ സ്വാമി പിന്നെ സുമതി എന്ത് മാതാവ് അമ്മ സുമതി അമ്മ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണോ ആദ്യം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നോ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ നിരയിൽപ്പെട്ട തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ദേവി ഇപ്പൊ ഈ മുടിന്റെ ഒക്കെ ഐതിഹ്യം എങ്ങനെയാ വന്നത് ആ പറഞ്ഞോളി ആരാ പറയാ അത് എന്റെ അമ്മക്കായിരുന്നു എഴുതുണ്ടായ അന്നേരം നെല്ലുള്ള കാലത്ത് വയലെല്ലാം ഫുള്ള് നെല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒറ്റൊരു ജടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇവർക്ക് പേര് മാറി പേര് പേര് കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് അത് ജടം മുറിച്ച് അരിവാള് കൊണ്ട് കൊയ്തുന്ന അരിവാള് കൊണ്ട് ജടം മുറിച്ച് ചാഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പെങ്ങളും എൻ്റെ പെങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ അസുഖം വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ശക്തി കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ പൂർവികർ ഇല്ലാതെയാക്കി അങ്ങനെ ഈ നാട്ടില് ഇവിടുന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇവിടുന്ന് ചേച്ചി പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ സുമേഷൻ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ശക്തി സുമേഷൻ വന്നത് ഇതിപ്പോ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിന്റെ എന്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മേന്റെ അല്ലെ അപ്പൊ മുടി പിന്നെ മുറിക്കണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പളനിയില് ഒരിക്കൽ തന്നാരെ പളനിയിലാണ്ടവന്റെയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പളനി പോയി മുറിച്ച് പാടെ ഉള്ളിയല്ല ഇത് ഭഗവതിന്റെ ഭഗവതിന്റെ ആണ് അവതാരാണ് പിന്നെ ഈ ഉത്തമത്തില് പിന്നെ ഈ വിഷ്ണു ശിവനു ആയിട്ടുള്ള ഗണപതി ആയിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഇതേരൂപത്തിലേക്ക് ഉത്സവ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇവിടെ ഇത്രയും കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം ഇരുന്ന് ദർശനം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഈ കൊറോണ കാരണമാണ് എല്ലാം ബന്ധനത്തിലായിപ്പോയി ദർശനം കൊടുത്ത് എല്ലാം ഭേദമാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ദർശനം കൊടുക്കലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കും ദർശനം കൊടുക്കും ഉത്തമ കാരണം മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് പ്രസാദം പിന്നെ കൈയും കാലും വേദനക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പത്ത് വർഷം ഇങ്ങനെ ഈ മുടി ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ പോലത്തെ മുടിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ജട ആയി വരിക അതെന്തായിരിക്കും കാരണം വല്ല അറിയായിരുന്നു അത് അമ്മേനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും എന്നെ സ്വീപ്പാക്കി ആരെ ഈ ചന്ദ്രസ്വാമിന്റെ അമ്മ നോക്കുമ്പോ ഈ ഭഗവതിനെ നോക്കുമ്പോ ഭഗവതിനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ സ്വീപ്പാക്കി അങ്ങനെ ഭഗവതി ഒന്നും ഇല്ല ഭഗവതി ഒന്നും ഇല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റിൽ വന്ന ശേഷം പിന്നെ മുടി മുറിച്ചോ പളനി കൊണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തായി പിന്നെ വന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സാധാരണ മുടി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അരുളപ്പാട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അരുളപ്പാട് കാണിച്ചു തരുമോ എന്ത് ഭഗവതി ഓരോന്നും ഭഗവതി ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ മക്കൾ എത്രയുണ്ട് മൂന്നാളല്ലേ സമയത്ത് എല്ലാരും വരും ഇല്ല കഴിക്കില്ല അത് ഇത് 
മക്കളാദ്യം വിളിപ്പിക്കും മക്കളാദ്യം വിളിക്കും സന്താനം സന്താനത്തിനോട് വല്ല പറ എല്ലാവർക്കെത്തിട്ടെ അല്ലാത്തവരും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ എന്നെ കഴുകണ്ടതാണ് നിങ്ങളുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള എല്ലാ കഴികളെ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പോട്ടെ നദിയിലേക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോട്ടെ അവരെ ചാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം തോണിയെടുക്ക് തോണിയെടുത്ത് തുടച്ച മതി കൈമലാവ് കർമ്മങ്ങളാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കർമ്മങ്ങളാണ് വരുവേ ഞാൻ ഓ എൻ്റെ പൈതലങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ എത്തും ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചെയ്തുള്ള ഭക്തിയുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം ആരും വെവേറെ തിരിയണ്ട എല്ലാവരും അനുഗ്ര എൻ്റെ ഒഴിച്ചു പോകുന്നു കാട്ടി കാഞ്ചി ഓടി പോയി അറിയിച്ചു ആളുള്ള പടു ഉയർന്നു പോകുന്നതിനുള്ള രൂപമുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ഉയരും ആരില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി പൂർത്തിയായിക്കോളും എൻ്റെ കുഞ്ഞുകളല്ലേ നിന്നു നോക്കുക വാ കഴിഞ്ഞോ നമ്മ കണ്ടില്ലല്ലോ മക്കളെ ഉണ്ട് ഊർജിക രൂപത്തിലേക്ക് മരണം 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 കാണുന്നുണ്ട് കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുക നന്നായില്ലേ പോയി വാ വാ തിരക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിക്കണേ എന്നെ കാത്തിക്കണേ സങ്കടപ്പെടണ്ട ബാക്ക് പറയാം പൂർവിക രൂപത്തിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കാണുന്നില്ലേ വളശ്ശേരി അമ്മ കൊടിക്കളം ബാക്ക് പറ്റി വളശ്ശേരി അമ്മ കരികാളി ചെയ്ത് വളശ്ശേരി അമ്മ ചെയ്യാം വേഗി തന്തിയാൽ
ഇതേപോലെ ഒരു ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞാൽക്ക് പോകണം നല്ലതാവും അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇവിടെ പിച്ചയാചിച്ച് ദീപം തെളിയിക്കുക ആണിയിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇടത്തും ആഘോഷമായിട്ട് കഴിയുക
ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ കേട്ടോ ആ വിളിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരാം